ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഷോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മീഷോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഷോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഐ ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് അതേപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയും സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ആണ് അതിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഇന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ഒരു നേരം ആഹാരം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കാൻ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളും ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്തു വരുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളാണ് കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് സിനിമാ താരത്തെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര പേര് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെയും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും സഹായത്തോടെ അവരുടെ മുൻകാല ചരിത്രവും അവരുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിത ചരിത്രവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനോ വെബ്സൈറ്റോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പെർമിഷനുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് സെറ്റിംഗിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിക്കരുത് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വലയിൽ വീഴ്ത്തുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലെത്തും അവർക്കത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള പോലീസിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ആ പേജിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സുരക്ഷയെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് ട്വിറ്റർ ഉണ്ട്
കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പുറകെ കൂടാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഒരിക്കലും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യരുത് വാട്സപ്പിലും മറ്റും നമുക്ക് വൺ അവർ ടു അവർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത റിലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്കോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അവർക്ക് നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈഫൈ അതായത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ എയർപോർട്ടിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വൈഫൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാടി കയറി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബാങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ തട്ടിപ്പ് ഒരു പക്ഷെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല കാരണം ഈ വൈഫൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഹാക്കറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്തും ചാടി കയറി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതരുത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരുദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ ഈ വൈഫൈ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവൂ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് അവർക്ക് ഒരു നോട്ടവും ഇല്ല കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വന്തം ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല എന്ന് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഞാൻ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സംഭവിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്ത് അബദ്ധത്തിൽ ചാടിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോർഫിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ മോർഫിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊരു വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ആർക്കും ഏത് രീതിയിലും ഏത് ഫോട്ടോസും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ സിംഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അധികം ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സിംഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ ഡിമാൻഡ് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഫോട്ടോസ് അവരുടെ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇട്ട് ലൈക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെ